നമസ്കാരം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്രാവശ്യം അധികമാരും കേൾക്കാത്തതും അറിയാത്തതുമായ ഒരു ക്ഷേത്രോത്സവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായിട്ട് സുന്ദരൻ ചേരമാൻ ഗുരുവന്ദനോത്സവം എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിരണ്ട് വർഷമായി നടക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം നടത്തുന്നത് തമിഴ് ഭക്തന്മാരാണ് ഭക്തി ആചാരം ഉത്സവം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ധാരാളമായിട്ട് വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും എല്ലാം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വാസമേത് അന്ധവിശ്വാസമേത് എന്നെല്ലാം വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ടത് കാണികളാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി തമിഴ് ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന സുന്ദരൻ ചേരമാൻ ഗുരുവന്ദനോത്സവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിലാണുള്ളത് സാക്ഷാൽ ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണത് അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം തമിഴ് ഭക്തർ കേരളത്തിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെത്തി നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് സുന്ദരൻ ചേരമാൻ ഗുരുവന്ദനോത്സവം കർക്കിടക മാസത്തിലെ ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം നാളുകളിലാണ് ഈ ആഘോഷം കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിലായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത് ഈ ആഘോഷത്തിന് പിന്നിൽ അല്പം ചരിത്രവും അതോടൊപ്പം ഐതിഹ്യവും വിശ്വാസവും കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ചേരമാൻ പെരുമാൾ വലിയ ശിവഭക്തനായിരുന്നു എല്ലാ രാത്രിയും പള്ളിയറയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ശിവൻ താണ്ഡവമാടുന്നതിൻ്റെ ചിലമ്പൊലി പെരുമാൾ കേൾക്കുമായിരുന്നത്രേ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ ചിലമ്പൊലി പെരുമാളിന് കേൾക്കാൻ പറ്റാതായി താനെന്തോ അപരാധം ശിവനോട് ചെയ്തതുമൂലം ശിവൻ കോപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ധരിച്ച പെരുമാൾ ആത്മാഹുതിക്കൊരുങ്ങി പെട്ടെന്ന് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കോപിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ചിലമ്പിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതായതെന്നും തൻ്റെ മറ്റൊരു ഭക്തനും സംഗീതജ്ഞനുമായ ചിദംബരത്തുകാരൻ സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരുടെ ദാനാലാപനത്തിൽ മതി മറന്നിരുന്നതു മൂലം താണ്ഡവം തന്നെ മറന്നുപോയതാണ് കാരണമെന്നും ശിവൻ അരുളി ചെയ്തു തന്നെക്കാളും വലിയൊരു ശിവഭക്തനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കാണാൻ തന്നെ ഉറച്ച് ചേരമാൻ പെരുമാൾ ചിദംബരത്തേക്ക് പോകുകയും സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരെ കാണുകയും സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു പിന്നീട് സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരും ചേരമാൻ പെരുമാളും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ വച്ചാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യവും വിശ്വാസവും കാലം കടന്നുപോയപ്പോൾ സുന്ദരമൂർത്തി നായനാരുടെ പിൻതലമുറക്കാരായ തമിഴർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈവമത പ്രവർത്തന മേഖലകൾ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുകയും നായനാരുടെ തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തെ സാന്നിധ്യവും പ്രാമുഖ്യവും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അന്നുമുതൽ സുന്ദരൻ പെരുമാൾ ഗുരുവന്ദനോത്സവം എന്ന പേരിലുള്ള ഉത്സവം തമിഴ് ഭക്തർ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടത്തിപ്പോരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിരണ്ട് വർഷമായി മൂന്ന് തലമുറകളായി അവരത് തുടരുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു പഴയ രാജാവിന് വേണ്ടി കൂടെ നടത്തുന്ന ഈ ഉത്സവത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഇന്നും കാര്യമായ ധാരണയൊന്നുമില്ലെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ
മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് സുന്ദരൻ പെരുമാൾ ഗുരുവന്ദനോത്സവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് നൂറുകണക്കിന് തമിഴ് ഭക്തരാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ എത്തുന്നത് ചിത്തിരനാളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പെരുമാളിൻ്റെയും നായനാരുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആഘോഷപൂർവ്വം എഴുന്നള്ളിച്ച് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയുള്ള തിരുവഞ്ചിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു വെളുത്ത കുതിരപ്പുറത്താണ് പെരുമാൾ എഴുന്നള്ളുന്നതെങ്കിൽ നായനാരുടെ വരവ് വെളുത്ത ആനപ്പുറത്താണ് ഘോഷയാത്ര സമാപിച്ചാൽ പിന്നെ പല പല കൂട്ടങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് സംഗീത കച്ചേരിയും പുരാണപാരായണവും വിശകലനങ്ങളുമൊക്കെയായി ക്ഷേത്രവളപ്പിൽ എല്ലാവരും തമ്പടിക്കുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏതോ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന പ്രതീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ പരിസരത്തൊട്ടാകെ Yeah.
രണ്ടാം ദിവസമായ ചോദ്യനാളിലെ ചടങ്ങുകൾ മാഗോദയ് എന്ന് തമിഴർ വിളിക്കുന്ന മഹോദയപുരം കടപ്പുറത്താണ് നടക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മഹോദയപുരം അഴീക്കോട് കടപ്പുറത്തെയാണ് മാഗോദയ് കടപ്പുറം എന്ന് തമിഴർ വിളിക്കുന്നത് പെരുമാളും നായനാരും അവരവരുടെ വാഹനങ്ങളിലേറി സ്വർഗയാത്ര ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കവി കൂടെയായ സുന്ദരമൂർത്തി നായനാർ ഓലയിൽ എഴുതിയ കാവ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നെന്നും അതെല്ലാം മാഗോദയ് കടപ്പുറത്ത് വീണെന്നുമാണ് വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ ഗുരുവന്ദന പൂജ ചടങ്ങുകൾ മാഗോദയ് കടപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്നത് പാദസ്പർശമേൽക്കാത്ത മണൽ കടൽ തീരത്തു നിന്ന് ശേഖരിച്ച് അതുകൊണ്ട് മൂന്നടിയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ശിവലിംഗം ഭക്തജനങ്ങൾ കടപ്പുറത്തുണ്ടാക്കുന്നത് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ആ ശിവലിംഗത്തെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭജനയും പൂജയും ചെയ്യുന്നു വാദ്യമേളങ്ങൾ ആ അന്തരീക്ഷത്തിന് കൊഴുപ്പേകുന്നു അധികം വൈകാതെ ഭക്തരെല്ലാം ആ ശിവലിംഗത്തിന് ചുറ്റും താണ്ഡവമാടാൻ തുടങ്ങുന്നു അവരുടെ തമിഴ് ഭജനകളിലും സ്തുതികളിലും ശ്ലോകങ്ങളിലും പെരുമാൾ എന്ന പദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും രണ്ടാം ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ മാഗോദയ് കടപ്പുറത്ത് അവസാനിക്കുന്നു
தமிழ்நாடு கோவை மாவட்டம் சேக்கிலாற்று கூட்டம் அருள்மிகு சேரமான் பெருமாள் சுந்தரமூர்த்தி சாமி சாமிகளின் எண்பத்தி ஒன்றாவது பிறந்தநாள் விழா இன்று கேரள மாநிலம் கொடுங்கலூரிலிருந்து சாமியை அழைத்து கொண்டு திருவஞ்சை களத்தில் இன்றைக்கு சுந்தர பெருமான் உடைய பிறந்த நட்சத்திரம் என்று சுவாதி என்றைக்கு பூஜை நடைபெற்றது அந்த பூஜைக்கு கோவை மாவட்டம் தமிழ்நாடு பூராவும் இருந்து பக்த கோடிகள் குழந்தை குழ குடும்பங்களோடு குடும்பம் குடும்பமாக வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தரிசனம் செய்கிறார்கள் இது வந்து சேரமானும் அஞ்சைக்கலத்தப்பர் மகாதேவனுடைய திருவருள் கூட்டுகிறது இவர் சுந்தரமூர்த்தி சாமி சேரமான் அரசன் கூட உறவு கொண்டு இருவருமே கைலாயம் செல்கிறார் கைலாயம் செல்லும்போது சுந்தரமூர்த்தி வெள்ளை யானையிலும் சேரமான் பெருமாள் குதிரை வாகனத்திலும் சொல்வார் குதிரை வாகனம் மேலே பறக்கார் அதுக்காக வந்து குதிரைக்கு நமச்சிவாய மந்திரம் சொல்லி காதில் சொல்லி அதுவும் வெள்ளை யானை மாதிரி இரண்டு பேருமே கைலாயம் சென்று கைலாயத்தை சிவபெருமானை தரிசனம் செய்கிறார்கள் அந்த தரிசனம் செய்த இடம் தான் மகோதயம் என்று இன்று நடைபெறுகிற இடம் கடற்கோள கடற்கரையோரத்தில் நடைபெறுகிறது ஆகவே இது குறித்து சேரமானும் சுந்தரரும் அந்த காலத்தில் இருந்து நண்பர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் நண்பர்கள் முடிந்து அவருடைய பிறப்பு முடிந்து இறைவன்கிட்ட சேரும்போது இருவருமே ஒன்றாக செல்கிறார்கள் ஆகவே இது சிவபெருமானுடைய திருவருளும் குருவருளும் கூட்டுகிறது அவர் வந்து சேரமான் பெருமானுட கைலாயம் போறது கடைசியில் அவருக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து போய் ரெண்டு மனைவி மக்கள் இருந்தும் அவர் பிரயோஜனம் இல்லாம கடைசியில இந்த ஸ்தலத்துல திருக்களஞ்சியம் ஊருக்கு வந்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் சேரமான் பெருமானும் முக்தி அறிஞ்சு கைலாயம் போன நிகழ்ச்சியை வந்து கொண்டாடும் மூணாம் திவசமாய விசாகம் நாளில் திருவஞ்சிக்குளத்தின் தொட்டடுத்துள்ள திரிக்குலசேகரபுரம் என்ன டி கே எஸ் புரத்தே ஸ்ரீகிருஷ்ண கஷேத்திரத்திலே பூஜகளோடையான குருவந்தனோத்சவம் சமாபிக்கிறது தமிழ் பக்தர்க்கு கஷேத்திரத்தின்ட கோவிலின் உள்ளில் கயறானும் கற்பூரமொக்கே கத்திச்சு உச்சத்தில் ஸ்லோகங்கள் சொல்லானும் பிரார்த்திக்கானுமுள்ள அவசரம் ஒருக்கும் கஷேத்திர பாரவாகிகள் ஸ்ரீகிருஷ்ண கஷேத்திரத்தினகத்து கேமரைக்கு பிரவேசனமில்ல கஷேத்திரத்தின் வெளியில் குருவந்தனோத்சவத்தின் அவசான ஸ்லோகங்கள் சொல்லி விடபறையுன தமிழர் பக்தியுட பாரம்யத்திலான மலையாளிகளுக்கு ஆகோஷமல்லெங்கிலும் கேரளத்திலே ராஜனாயிருந்த சேரமான் பெருமாளின்ட பேரில் மூணு திவசம் தமிழர் ஆகோஷமாக்குன ஈ உத்சவம் எந்துகொண்டும் கேரளத்திலே உத்சவங்களுடைய கூட்டத்திலே வித்தியஸ்தமாய ஒரு ஆகோஷம் தானே